পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষ থেকে আজকের গণিতের ক্লাসে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম প্রভাষক গণিত আজকে আমি তোমাদের সরল রেখার অবশিষ্ট অংশ নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ ইতিপূর্বে ক্লাসে তোমাদের সরল রেখার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের এ বি সি ডি ই পর্যন্ত করানো হয়েছে অনুসরণীগুলো আজকে আমি এফ থেকে কিছু আলোচনা করব এবং তার সঙ্গে কিছু অঙ্ক তোমাদেরকে শেখাব তো এখন আমরা অঙ্কে ফিরে যাই তো তাহলে দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে দুটি সরল রেখাকে ছেদ করে এবং একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে যায় এর সরল রেখা আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি প্রথমে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে দুটি সরল রেখা দেওয়া থাকবে একটা হলো এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইকাল টু জিরো ও আর একটা সরল রেখা দেওয়া থাকবে এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু ইকাল টু জিরো রেখাদ্বয়ের সেদবেন্দুগামী সরল রেখা সমীকরণ এক্ষেত্রে আমরা একটা অসন্ন মানের জন্য একটা ইচ্ছামূলক ধ্রুবক কে ধরে নেব তাহলে সেক্ষেত্রে প্রথম সরল রেখা এখানে বসবে প্লাস কে ইন্টু দ্বিতীয় সরল রেখা এখানে বসবে সমান শূন্য এখন এই আমরা দুইটা রেখার সেদবেন্দুগামী সরল রেখা কিভাবে বের করা যায় সেটা দেখালাম এখন এইটা দ্বারা তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দেব আমি এটা অনুসরণে তিনের এফ এর একের এ নাম্বার অঙ্ক বলছে যে মূল বিন্দু অর্থাৎ একটা বিন্দু দেওয়া থাকবে আমি আগেই বলেছি আর দুইটা সরল রেখা দেওয়া থাকবে তাদের সেদবিন্দুকে আমি সরল রেখা নির্ণয় করতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখানে দেখো একটা মূল বিন্দু মূল বিন্দু মানে আমরা জানি যে জিরো জিরো বিন্দু এবং একটা সরল রেখা দেওয়া আছে হলো ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস এইট ইকাল টু জিরো আর একটা সরল রেখা দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো রেখাদ্বয়ের সেদবিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর এখন এই দুইটা সরল রেখা এবং একটা বিন্দু দিয়ে আমরা সরল রেখা বের করব তাহলে দেখো এখানে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস এইট ও এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো রেখাদ্বয়ের সেদবিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ আমরা প্রথমে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস এইট এই সরল রেখাটা উঠাবো তারপরে যোগ একটা ইচ্ছামূলক ধ্রুবক কে দেব আমি আগে বলছি কে এর হলো যে কোনো অসন্ন মানের জন্য এইটা সত্য হয় তাহলে কে ইন্টু দ্বিতীয় সরল রেখা ছিল এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো এইটা আমরা এক নম্বর সরল রেখা ধরলাম রেখাটি মূল বিন্দু মূল বিন্দু মানে জিরো জিরো বিন্দুগামী তো বিন্দুগামী বা বিন্দু দিয়ে যায় বা বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে বা বিন্দুতে মিলিত হয় এরূপ কথা বলা থাকলে ওই সরল রেখার উপর বিন্দুটা বসাতে হবে অর্থাৎ বিন্দু দ্বারা সরল রেখাটি সিদ্ধ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা জিরো জিরো বিন্দুটি এই রেখার উপর বসে দেব তো তাহলে দেখো এখানে জিরো বসালে জিরোর গুণ ফল জিরো এইখানে জিরো বসালে জিরোর গুণ ফল জিরো থাকে মাইনাস এইট যোগ কে এন টু এই জায়গায় জিরো বসালে জিরো এইখানে জিরো বসালে জিরো এইখানে থাকে মাইনাস ওয়ান সমান হলো শূন্য এখন এইটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই মাইনাস এইট মাইনাস কে ইকাল টু জিরো বা কে ইকাল টু মাইনাস এইট এখন এই যে কে এর মানটা আমরা পেলাম এই মানটা আমরা এক নম্বর ইকুয়েশনে বসে দেব বসে দিলে যে সমীকরণটা পাওয়া যাবে আসলে সেইটাই মূলত নির্ণয় সমীকরণ তো এখন দেখো কে এর মান আমরা একে বসালাম বসায় পেলাম হলো ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস এইট আর কে এর মান ছিল মাইনাস এইট এটা এই জায়গায় বসে রয়েছে মাইনাস এইট ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো এখন যদি এটা ক্যালকুলেশন করা যায় তাহলে হয় ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস এইট মাইনাস এইট এক্স মাইনাস এইট ওয়াই আর প্লাস হলো এইট মাইনাস মাইনাস প্লাস এইট তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি 
এটা যোগ বিয়োগ করে ফেলি তাহলে এটা এটা বিয়োগ করলে হয় মাইনাস ফোর এইট এক্স এটা এইট এটা চার বিয়োগ করলে হবে ফোর এক্স এইটা হবে ফোর এক্স এইটার এইটা বিয়োগ করলে হবে পাঁচ তিনে আট মাইনাস ফাইভ হয় এইট এইট কেটে যাবে একটা প্লাস একটা মাইনাস ইকাল টু জিরো এখন যদি আমরা মাইনাস দ্বারা গুণ করি উভয় পক্ষকে তাহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো হয় এইটা আমার নির্ণয় সমীকরণ এইটা তাহলে আমাদের প্রথম অঙ্কের অ্যান্সারটা হয়ে গেল এরপরে এই একই স্টাইলে এইটাই আবার উল্টে করে দেওয়া আছে এবার সমীকরণে দেওয়া আছে বলছে যে একগুচ্ছ সরল এক একগুচ্ছ মানে একাধিক হয় একটাও হতে পারে দুইটাও হতে পারে তিনটাও হতে পারে এরূপ সরল একটা আসলে বের করতে হবে এখানে পরের একটা অঙ্ক দেখো একের সিনেমার বলছে দেখাও যে এর সব মানের জন্য একগুচ্ছ সরল রেখা এত ইকাল টু জিরো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী আগের বেলা বিন্দুটা দেওয়া ছিল মূল বিন্দু আর এই বিন্দু এবার আমার বিন্দুটা বের করতে হবে বলছে ওই বিন্দুটির স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো জাস্ট হলো আগেরটার উল্টা এই অঙ্কটা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ইকুয়েশনটা উঠাবো উঠে দেখো যে কার কার সঙ্গে কি আছে সমীকরণটা ছিল থ্রি প্লাস টোয়াইস কে ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ কে ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকাল টু জিরো এখন এটা এক্স দ্বারা গোট করলে হয় থ্রাইস এক্স প্লাস টোয়াইস কে এক্স প্লাস ফাইভ কে ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকাল টু জিরো এখান থেকে যদি আমরা কেটাকে কমন নেই তাহলে দেখো থ্রাইস এক্স মাইনাস থ্রি এটা ফ্রি আছে এইটা আমরা এখানে লিখবো প্লাস এই দুইটার মধ্যে কে আছে দুইটা টার্ম এই দুইটা টার্ম থেকে আমরা কে টা কমন নিলে তাহলে টোয়াইস কে প্লাস ফাইভ ওয়াই পাই ইকাল টু জিরো হয় এখন দেখো এইটা আবার এই এক নম্বর সমীকরণের মতো আগের অঙ্কের মতো চলে আসলো এখন এখান থেকে যেহেতু আমরা এই দুইটা সমীকরণ আলাদা ছিল কে দিয়ে আমরা অ্যাডজাস্ট করেছি এখানে অ্যাডজাস্ট করা আছে তাহলে কেটা উঠাই দিয়ে দুইটা ইকুয়েশন আলাদা করে দিব তাহলে সেই ক্ষেত্রে থ্রাইস এক্স মাইনাস থ্রি ইকাল টু জিরো এটা বলছে কে এর মানের জন্য থ্রাইস এক্স মাইনাস থ্রি ইকাল টু জিরো আর এখানে কে টু টোয়াইস এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই আছে তাহলে টোয়াইস এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই ইকাল টু জিরো এখন এই যে দুইটা ইকুয়েশন পেলাম এই দুইটা ইকুয়েশন থেকে আমরা ছেদ বিন্দুটা বের করে ফেলব দুইটা রেখার ছেদ বিন্দু বের করা মূলত দুইটা রেখাকে সমাধান করা বা তাদের বীজ নির্ণয় করা বা তাদের মূল বের করা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দুইটা ইকুয়েশনকে সলভ করব করলে আমরা ছেদ বিন্দুটা পেয়ে যাব জাস্ট আগের অঙ্কটার এইটা হলো উল্টা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেখো এখানে আমরা যদি থ্রিটাকে পার করে দেই যে তিন দ্বারা ভাগ করি তাহলে এক্স ইকাল টু ওয়ান হয় তারপরে এইখানে যদি এই এক্সের পানটা বসায় দেয় তাহলে টু এন টু ওয়ান মানে দু এক্সে দুই হয় প্লাস ফাইভ ওয়াই ইকাল টু জিরো তাহলে সেইখানে ওয়াইয়ের মানটা বাড়ায় মাইনাস টু বাই ফাইভ তো এই যে এক্সের মান পেলাম এখানে আবার ওয়াইয়ের মানও আমরা পেলাম এই দুইটা মান অ্যাডজাস্ট করলে আসলে সেদ বিন্দুটা পাওয়া যায় তাহলে সেদ বিন্দু মূলত এক্স কমা ওয়াইয়ের সমান হলো ওয়ান কমা মাইনাস টু বাই ফাইভ এই হলো আমাদের সেদ বিন্দু এইটা আমরা পেয়ে গেলাম এটা একটা অ্যান্সার হলো এবার আমরা কোন একটা বিন্দু দেওয়া থাকলে এবং একটা ঢাল দেওয়া থাকলে কিভাবে সমীকরণ বের করা যায় এটা দেখাবো অর্থাৎ বলবে যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু গামি এবং একটা ঢাল দেওয়া থাকবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সরলেখার সমীকরণটা কেমন হবে ধরো একটা বিন্দু দেওয়া আছে এক্স ওয়ান কোমা ওয়াই ওয়ান এক্স ওয়ান কোমা ওয়াই ওয়ান বিন্দুগামী এবং ঢালটা হলো এম এম ঢাল বিশিষ্ট সরলেখার সমীকরণ অর্থাৎ ওয়ান বিন্দু এবং একটা ঢাল দেওয়া থাকলে তার সরলেখার সমীকরণ হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান সমান হলে এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা পাব কি যে যখন বলা থাকবে যে দুইটা সরলরেখার ছেদ বিন্দুগামী অর্থাৎ দুইটা সরলরেখা দেওয়া থাকবে আর বলা থাকবে যে তাদের ছেদ বিন্দুগামী এবং এত ঢাল বিশিষ্ট সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে সেই ক্ষেত্রে দুইটা ঢাল আমরা অর্থাৎ দুইটা সরলরেখা আমরা সলভ করে ছেদ বিন্দুটা বের করে নেব আর যে ঢালটা দেওয়া থাকবে 
से ढाल द्वारा सरलरेखार समीकरण निर्णय करते पर एक देखो बोलते माइनस टू वाई माइनस वन इक्ल टू जिरो ओ टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इक्ल टू जिरो रेखा दय से बिंदुगामी हमें आगे बोलिए से दो बिंदुगामी बिंदुते अतिक्रम कर बिंदुते मिलित है समबिंदु ए रकम कथा बला थे वो रेखाटा वो बिंदु दिए गमन कर बिंदु द्वारा रेखाटा सिद्ध हो ढाल देव से टेन फर्टी फाइव डिग्री अर्थात हमें तो ढाल समान एम जानी एम एर मानटा टेन फर्टी फाइव डिग्री देव आ ढाल विशिष्ट सरल रेखा समीकरण निर्णय करो प्रथम दुटा रेखा उठा उठान पर सल्व कर से दो बिंदु निर्णय करब सल्व बोलते समाधान करा समाधान मूल बीज बार माना निर्णय करते अर्थात एक्स और वाइर माना बैर करते हैं से क्षेत्र में देखो दुटा सरलरेखा देव एक्स माइनस टू वाई माइनस वन समान जिरो और एक रेखा देव टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इक्ल टू जिरो ये दुटा रेखा आसले आर गुणन वज्र गुणन पद्धति सल्व करब तो दुटा जो सल्व कर जो एक्सटा के धरे फिली तक डाल दिक गुण है अर्थात आर गुण प्लस माइनस माइनस फोर दुई दो गुण चार है अब जो एकदि जो एक सूत्र माइनस आज माइनस माइनस प्लस तीन एक के तीन है अब जो आप वायटा धरब तक तो देखो ये उल्टे दिखे जाए अर्थात डान बाम डान ये बज्र गुण का निर्णय करार हलो पद्धति हलो डान बाम डान प्रथम डान दिक्कत है तरह बाम दिक्कत गुण है तरह आबाद डान दिक्कत है और मजखने एक सूत्र माइनस कर जो आप वाय धरब तक देखो ये माइनस दुए के दुई है यह दिखे आरोप एक माइनस खा प्लस माइनस माइनस दुई है और जो आप वन धरब तक आबाद डान दिक्कत के तीन के तीन है एदिगे गेले एक माइनस आस माइनस माइनस प्लस दुई दो गुण चार है यह माना बेर कर फिलब कर ले माइनस वन ये जो कर ले माइनस फोर ये जो कर ले सेभेन तेज़ देखो आसले माइनस द्वारा एक गुण कर ले माइनस वन बेभेन ये ऊपर उठाए दाओ वाई समान है माइनस फोर बेभेन ये दुईटा मिले और सेतु बिंदु हल माइनस वन बोर कमा माइनस फोर बेभेन अर्थात माइनस वन बेभेन कमा माइनस फोर बेभेन ये से दो बिंदु पेल और ढाल एखान बेर कर देखो ढाल एम समान टेन फर्टी फाइव डिग्री तो टेन फर्टी फाइव डिग्री मान कत आसल वन वन दिए रेखाटे निर्णय करते पर बला हे एन एत बिंदुगामी सरलरेखा समीकरण तेल देखो वाई अर्थात वाई माइनस वाई वन ये समीकरण वाई माइनस वाई वन तेल एखे एक माइनस आसे माइनस माइनस आस प्लस हो जाए फोर बेभेन ये हलो वाई हलो एक्स और एम एन टू एक्स माइनस एक्स वन तर माइनस जगह ये एक माइनस थक माइनस हो जाए प्लस एन जो एम एर मान वन बस दी दिए ये लसक कर एक बस लसक कर सेभेन सेभेन आस दिक उठे जाए सेभेन सेभेन उठे ग देखो कि पाई सेभेन वन प्लस फोर इक्ल टू हलो सेभेन एक्स प्लस वन आप मूलत ये पास पार कर सेभेन एक्स माइनस सेभेन वन ये ओ पास पार कर ले माइनस वाय बद ग माइनस तीन है तेल अंकर उत्तर हलो सेभेन एक्स माइनस सेभेन वाय माइनस थ्री इक्ल टू जिरो त हमें बोलम जो दुईटा सरलरेखा देव आदर से बिंदुगामी एवं ढाल एक देव आईटा विशिष्ट सरलरेखार समीकरण तेल क्य कर प्रथम रेखा दुईटा के सल्व कर लगे से दो बिंदुटे बैर कर निल ढाल देवा टेन फर्टी फाइव डिग्री से बेर कर निल इक्ल टू एम इक्ल टू टेन फर्टी फाइव तेल वन है टेन फर्टी फाइव डिग्री वन हलो वन तेल एम एर मान जगह बसाल से दो बिंदु दिए सरलरेखा निर्णय कर फिलल यही एक नियम शिखल ठीक देखो ए रकम आो एक अंक आला थे जो अक्षदय के समान अंश सेद कर समान समान मान जदि दुईटा 
अक्षर ए रकम आ कि हलो एक्स अक्ष वाय समान समान अंश सेद कर समीकरण निर्णय कर समान समान अंश सेद कर लेखने ए हतो आगे एखे बी हतो ए बी समान अर्थात ये रेखा आगे लिखते हल एक्स बोग वाई बी समान वाइन जो ए बी समान एखे ए समान बी समान से क्षेत्र में आसले एटे क्योंकुलेशन कर ले दाड़ा जो एक्स प्लस वाइकाल टू ए समान समान अंश सेद कर ले एक्स प्लस माइनस वाई इक्ल टू ए एक क्षेत्र में सरल रेखा आसले समान है कारण ये सेदाश जो तो समान बोलते तेल ए बी समान हम ए समान ए समान ए तेल ए रकम एक अंक देखो ये बोलते जे अक्षदय के समान अंश सेद कर समान जोगबोधक है वियोगबोधक है जोगबोधक हम प्लस देव वियोगबोधक हम माइनस ने बार किसी बोला ना था कि ले प्लस माइनस दो टाइम ही हो तो ना जाको ये सोमवार के नौकरों सेट करे एवं सेवेन एक्स प्लस थर्टीन वाई माइनस एट्टी सेवेन इक्वल टू जीरो ओ फाइव एक्स माइनस एट वाई प्लस सेवेन इक्वल टू जीरो रेखा सेदों में तो दिए जाए ये रूप शोरूम का समीकरण निर्णय करो तो ने शेखत्रे एखे सल्व नियम कि डान दिक्कत गुण है वाई बाम दिक्कत गुण है मजखने एक सूत्र माइनस बसे ये जो एक सतो एक है माइनस माइनस प्लस और सूत्र माइनस माइनस आठ द्वारा सताशी के गुण कर ले सिक्स नाइन सिक्स है अर्थात छो छियानबी है तरह जो हम वाई धोब ये डान बाम दिक्कत गुण है ये फाइव द्वारा माइनस सप्ताशी के गुण कर ले माइनस चार सौ पाँच त्रिश है और ये सात द्वारा सात के गुण कर ले माइनस ऊनपंच है मजखे एक माइनस बस जो हमें वन निब ये ध्रुव जो धरी तक आसल वन तेल से ही क्षेत्र में आर डान दिक्कत के सात आठ छाप्पन्न माइनस छाप्पन्न एलो पाँच तेरह पैंसठ माइनस पैंसठ एभवे हमें ये क्योंकुलेशन कर पेल डिवाइडेड बै इक्वल टू वाई डिवाइड बाय फोर इक्वल टू वाई तो ले ए दो इटा छाल करे अमरा पहला भुलो एक्स इक्वल टू फाइव और तब एक्स के साथे वन निले ए बजट को ले एक्स इक्वल टू फाइव है वाई इक्वल टू फोर है तो ले से दो बिंदु टा अमरा पहला फाइव कमा फोर अपन ए जे बोलचे जे अक्षत है थे कि शोभवाने � माइनस 
इक्वल टू वन अर्थात चार मध्य पाँच मध्य चार वियोग कर ले मान एके बसाइया एके बसाइया प्लस नहीं जो मानट पाई से प्लस नहीं बसाते हैं और माइनस नहीं जेटे बसाई हलो माइनस नहीं तो आसले हलो हमारे अंकर अन्सार तो एन जो अंकगल शिखल ये नियम असंख्य अंक तुम्हारे बे उदाहरण देवागू तुम्हारा बसाय बसे बसे एक भलोक सल्व करवा आशा करी तुम्हारा उपकृत हो तो आज के सबा के धन्यवाद जानिए शेष कर